Hello, si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. At ito guys ay ang gaming review ng Realme X3 Super Zoom. Siyempre guys, simulan muna natin sa specs ng ating phone. Pagdating sa specs niya, meron tayong Qualcomm Snapdragon 855 Plus na chipset. 12GB of RAM and then 256GB of internal storage. Ngayon, pagdating naman sa screen ng ating phone, meron tayong 6.6 inch 120Hz IPS LCD display with Corning Gorilla Glass 5. Finally guys, pagdating sa battery ng phone na to, meron tayong 4200mAh battery. At syempre, sinimulan natin ang ating mga gaming test with 100% battery. Ngayon, aalamin natin kung gano'n ba ka-drain dito after ng ating mga gaming test. So ngayon guys, simulan na natin sa ating gaming test. Doon tayo sa ating pinaka first game niyan ay ang Asphalt 9. So with Asphalt 9 guys, ang settings natin ay naka-high quality at pagdating sa game natin, talagang okay ang performance ng ating Realme X3. So dito sa game na to, ang ating max ay 30 FPS at consistent naman yan throughout our game. Hindi naman tayo naka-encounter ng mga FPS drop responsive enough naman ang ating phone so masasabi natin na talagang maganda ang performance ng Realme X3 for gaming Next naman na game natin guys, yan ay ang Injustice 2. At with Injustice 2 guys, wala rin tayong mga na-encounter na problems. So far, maganda ang quality ng ating graphics. Tuloy-tuloy lang ang laro natin. Very responsive naman siya for a fighting game. So again guys, dahil nga sa ganda ng specs natin, wala naman tayong nakukuha kahit ng problem mula sa ating Realme X3 Super Zoom. There's no place to hide. Moving on to our next game naman guys, yan ay ang Call of Duty. At pagdating sa game na to, ang settings natin for graphic quality guys, tayo ay naka very high. At sa frame rates naman natin, tayo ay naka max. So throughout our game naman guys, ang ating FPS ay consistent na 60 naman in game. So masasabi ko na wala din tayo naging problema. For my experience naman guys, very responsive naman ang ating phone. Wala naman ako na encounter na FPS drops. Hindi naman siya lagi at all at hindi naman tumataas ang ping natin. So mas Sabi ko guys, para doon sa mga tao na naghahanap ng mga phone na ma malalaro nila ang mga FPS games na katulad ng Call of Duty, napakagandang option ng Realme X3 para sa inyo. Next game naman natin guys, yan ay ang PUBG. Tapos para sa game na to, ang settings natin. For the graphics guys, tayo ay naka HDR. Tapos para naman sa frame rate, tayo ay naka extreme. So good news guys, para sa mga naglalaro ng PUBG at naghahanap sila ng magandang phone talaga. Kasi dito ang frame rates na nakukuha natin ay consistent na naka 60 yan. So talagang napakaganda ng aking gaming experience while playing on the Realme X3 Super Zoom. Isa pa dito guys, hindi tayo naka experience ng mga kahit anong frame drops o kaya lags dito sa phone to. So masasabi ko na overall playable talaga ang game na to sa Realme X3. Yun nga lang guys, dahil may na-max out natin ang settings dito sa ating game, medyo naka-experience tayo ng pagtaas ng temperature. Hindi naman siya ganun kasama habang naglalaro ako pero pasintabi na lang na hindi ko masasuggest na maglaro tayo ng matagalan ng PUBG dito sa phone na to.
ha? Moving on to our next game naman guys, yan ay ang Rules of Survival. So for this game naman guys, ang graphics natin ay naka-excellent, FPS natin ay naka-ultra, shadow naka-ultra, and then resolution natin ay naka-ultra definition. So guys, kung naghahanap talaga kayo ng phone kung saan makakakuha kayo ng max settings talaga, masasuggest ko talaga para sa inyo ang Realme X3. So far, mataas lahat ng settings na nakukuha natin at hindi naman pumapalya ang gaming experience natin. Dahil sa Rules of Survival, Well guys, again, napakaganda ng ating experience. Consistent na 60 FPS ang nakukuha natin dito sa game na to. At even for a game like Rules of Survival guys, hindi ako naka-experience ng kahit anong mga FPS drop. Hindi ako naka-experience ng lag. At hindi rin ako naka-experience ng unresponsiveness ng ating phone. Kung meron man guys, hindi siya noticeable para sa akin throughout the game. So napakagandang bagay nun kung sakaling naghahanap tayo ng gaming phone talaga. Yun nga lang guys, again with this phone, yung temperature natin dito sa game na to, tumaas din. Pero again, hindi pa rin siya kasing sama nung ibang nalaroan kong phone. Mamaya guys, sabihin kayo sa overview ng aking gaming test. Next na game naman natin guys, yan ay ang Marvel Super War. At for this game guys, again, naka very high ang ating graphics. At for HD mode naman, tayo ay naka high din. HFR guys, ay naka on dito sa game na to. At pagdating sa gaming performance natin guys, dito ako naka experience sa mga FPS drops at saka mga lag. Surprisingly, para sa game na Marvel Super War, dito ata nagkaroon ng onting problem ang ating Realme X3. Pero hindi naman siya malaking bother sa akin unless hapon nyo talaga yung competitive gaming. Isa pang kailangan ko indicate guys, meron tayong mga games talaga na hindi ganun ka-optimized. So minsan talaga guys, yung game yung problema at hindi talaga yung phone. Pero overall naman guys, masasabi ko na playable ang Marvel Super War dito sa phone na to. Yung nga lang mas maigan na mag-update tayo ng phone at mag-update din tayo ng ating app constantly para talaga ma-improve pa natin ang ating gaming experience. Last game naman natin guys para sa ating gaming test yan ay ang Mobile Legends. At para sa Mobile Legends guys, ang settings natin for graphics yan ay nakaset to ultra. HD mode ay naka-on tapos HFR mode natin guys ay naka-on din. In-game naman guys, consistent na around 60 ang ating frame rate para sa game na to at masabi ko na okay din ang aking gaming experience. Initial gaming experience ko guys, medyo naka-experience ako ng mga onting lag dito sa phone na to. Pero nung nag-update ako guys ng aking game, nawala na yung mga lags guys at nakakalaro na ako ng ilang oras na Mobile Legends dito sa phone na to nang hindi ako nagkakaroon ng problema. So kung sakaling naghahanap kayo ng gaming phone na makakalaro kapag laro kayo ng Mobile Legends ng maganda talaga, masasuggest ko para sa inyo ang phone na katulad ng Realme X3. So anyway guys, yun na lahat ng ating gaming test para sa Realme X3 Super Zoom. At kamusta nga ba ang gaming performance para sa akin ng phone na to? Siyempre guys, unahin muna natin sa battery ng ating phone. So after ng ating game test guys, inabot tayo ng 2 hours dito sa ating Realme X3 at na-drain ang battery natin mula sa 100% 
pababa ng 60%. So, pagdating sa battery, guys, medyo mabilis na drain ang battery ng Realme X3. Nandun talaga kasi siya, guys, sa level ng mga flagship. Katulad ng mga flagship phones na review ko before, na medyo mabilis talaga yung pagka-drain ng ating battery. Dahil lang to, guys, ng mataas na chipset natin. So, mas matako, syempre, sa battery yan. Tapos, naka 120Hz display pa tayo. And finally, pagdating sa ating mga graphic settings sa ating game, na ma-max din natin sila. So, syempre, mabilis din madrain ng ating battery. So, if ever na ito ang phone na kukunin nyo at gusto nyo mas mapatagal pa ang battery life ng inyong phone, masasuggest ko na ibaba natin ang refresh rate ng ating Realme X3 o kaya ibaba natin ang ating graphic settings para syempre ma-extend pa ang battery life ng ating phone. So, sa lahat ng nasabi guys natin mula dito sa Realme X3, magkano nga ba ang phone na to? So, ang presyo guys ng ating Realme X3 ay 24,990 pesos. At sa ganun presyo guys, masasabi nga ba natin na sulit ang Realme X3? Super Zoom. So, mga bagay na kailangan nating isipin guys, kapag sinicheck natin ng Realme X3, una-una ay ang chipset ng phone na to. So, gumagamit tayo ng Snapdragon 855 Plus na chipset na talagang makikita lamang natin sa mga flagship phones talaga. Actually, ang mga phones na may ganton chipset guys, ay nabibenta ng around 35,000 pataas. So, sa presyo na 24,990, talagang mas mura siyang dihama compared dun sa mga phone na may same chipset niya. Isa pa nito ay ang memory ng ating phone tayo ay naka 12GB RAM tapos naka 256GB of internal storage tayo guys. So even comparing it guys to mid-range and then flagship phones napakataas actually ng memory niya. Personally, masasabi ko na medyo overkill ang 12GB RAM guys. Pero future proof guys napakagandang bagay nito kung sakaling talagang tumindi ang memory usage ng ating mga apps at saka ating mga games hindi masyadong maapektuhan dapat ang Realme X3 dito. Isa pa dito guys ay ang 120 20Hz display ng phone na to. So, sa totoo lang guys, pagdating sa mga phones talaga, ako kasi napapansin yung refresh rate nila. So, na-appreciate ko talaga yung mga ganito klase ng phone. At para sa akin, masasabi ko na enjoyable talaga yung experience comparing it to a 60Hz frame rate na display ng isang cellphone. Pagdating sa gaming experience, madaming na-offer sa atin ang Realme X3 Super Zoom. So, para sa presyo niya guys, napakagandang sulit nito para sa isang phone actually. Matatawag nga natin na isang flagship killer ang Realme X3. Kasi konti lang actually guys, ang bilang ng phone na under 30,000 pesos at ang chipset nila ay talagang pang flagship. Yun nga lang mga bagay na kailangan nating isipin kung interesado talaga kayo sa Realme X3. Unang-una dyan, syempre ay ang battery natin. So again nga guys, for gaming, ang battery ng ating phone ay pang flagship din. Siguro kung hindi nyo siya gagamitin for gaming, for sure kaya niyang umabot ng isang buong araw. Pero kung gagamitin nyo talaga siya for gaming, mabilis na madi drain ng ating phone. Again, I suggest na pwede natin ibaba ang graphic quality ng ating mga games kung gusto nyo talagang ma-extend ang battery life na to. Personally, mas pipiliin ko na mas mabilis madrain ang battery life ko pero na ma-max ko pa rin ang mga graphic quality ng aking games. Tatabi na lang ako sa charger or magbaba na lang ng power bank para talaga mas sigurado na may enjoy ko ang aking games. Next pa nito guys ay ang thermals natin. So actually guys, pagdating sa gaming experience maihahalin tulad ko talaga siya sa mga review ko sa mga flagship phones before kung saan mas mabilis madrain ng ating battery life at saka pagdating sa thermals, medyo tumataas ang temperature ng ating phone. With my experience naman guys, actually Realme X3 pa yung may pinakamagandang thermal management. Yes guys, uminit siya pero ito yung pinakatolerable compared sa lahat ng flagship phones na napaglaruan ko. Malaking bagay pa rin yun sa nagawa ng Realme X3 dito kasi yun nga meron tayong flagship level specs matataas lahat ng settings natin pero hindi siya kasi yung init ng flagship phone. So in theory guys, mas mapapreserve dapat nito ang lifespan ng ating phone. So ayun na guys, ang masasabi ko para sa aking gaming experience ng Realme X3, kung chinecheck nyo ang phone nito for gaming talaga for sure hindi kayo madidisappoint ng phone nito. Kasi ako talaga with my gaming experience, so natuwa talaga ako sa kayang i-deliver ng Realme X3. Anyway guys, yun na ang aking gaming review para dito sa phone nito. Hopefully nakatulong to sa inyo na makagawa ng decision kung Realme X3 Super Zoom na nga ba ang phone na para sa inyo. Again, kung meron kayo mga questions, suggestions o kaya negative reactions sa aking review i-comment nyo lang yan down below at kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel syempre mag-subscribe kayo by clicking the subscribe button down below and hit that bell icon so you get updated whenever I post videos again, ako si Alvin ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews and guides see you next time ingat!